ഹലോ ക്ലാസ് ത്രീ ഫാമിലി സോ എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ഇ വി എസ് എക്സാമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ പേര് എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മിസ്സെ കുറച്ച് ടഫ് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലൊന്നും എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ മിസ്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട സമയത്ത് തോന്നിയത് ഒത്തിരി ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിലൊക്കെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട അടുത്ത എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ലെവലായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആൻസേഴ്സിലോട്ടും കിടക്കാം സോ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് എ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബി എഴുതാം അപ്പോൾ എയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ദ നീഡ് ഇൻ സ്റ്റെം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്ലാൻറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൽ വെച്ചാണ് തണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രസ്താവന ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ് സ്റ്റെമ്മിലല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലീഫിലാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മിസ് ലൈവിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നിങ്ങളുടെ എന്ത് എഴുതണം ഫോൾസ് എന്ന് എഴുതണം മലയാള മീഡിയത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന് എഴുതണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് എവിടെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക ലീഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലയിലാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എക്സാമിങ് ദ പിക്ചർ വൺ ആൻഡ് ടു ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചർ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് വിൽ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ മഷിത്തണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ടു ഡേയ്സ് റൈറ്റ് ദ റീസൺ ഇത് രണ്ട് മഷിത്തണ്ടിൻ്റെ ചെടിയാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചർ വണ്ണിലും പിക്ചർ ടുവിലും എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സോയിൽ ഇല്ല വാട്ടർ ഇല്ല അപ്പോൾ പിക്ചർ വൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു മഷിത്തണ്ട് വാടി പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സോയിൽ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിക്ചർ ടൂലുള്ള പ്ലാന്റ് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് എഴുതാം പിക്ചർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈഡ് ഔട്ട് കാരണം അവിടെ നോ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ അവിടെ ജലവും മണ്ണൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉണങ്ങി പോകുന്നു രണ്ടാമത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത് വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുന്നു കാരണം ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് സോയിലും വാട്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റിന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ വളരാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെം ടു ദ പ്ലാന്റ് ഇത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തണ്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വേരിൻ്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം എന്താ മക്കളെ നമ്മുടെ റൂട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിക്സസ് ദ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്സോ വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ റിക്കോർ ഫോർ ദ പ്ലാന്റ് ഫ്രം ദ സോയിൽ അതായത് മണ്ണിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലവണങ്ങളെയും ജലങ്ങളെ ജലത്തിനെയൊക്കെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം തണ്ട് തണ്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ക്യാരീസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ അബ്സോർബ് ബൈ ദ റൂട്ട് ടു ദ ലീഫ്സ് അല്ലെ അതായത് ലീഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെമ്മ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും പോഷകഘടകങ്ങളും ജല ഇലകളിലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ തണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ബി അതായത് ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സ് ആണ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇലകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അ
പന്നൽ ചെടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പൂക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നോക്കാം ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ബ്ലൂ മച്ച് നൈറ്റ് ഹാവ് ഫ്രാഗ്രൻസ് രാത്രി പൂക്കുന്ന പൂക്കൾക്ക് നല്ല മണമായിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ജാസ്മിൻ അല്ലെ മുല്ലപ്പൂവിനൊക്കെ നല്ല മണമല്ലേ മക്കളെ അല്ലെ അത് രാത്രി പൂക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് ഓൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ബിക്കം ഫ്രൂട്ട് എല്ലാ പൂക്കളും ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പം ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നിങ്ങൾ ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി മാർക്ക് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പൂക്കളുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് പ്രയോജനങ്ങൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗീ ഫുഡ് ഫോർ ഹണി ബി ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലെ നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റകൾക്കും തേനീച്ചകൾക്കും തേൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ദെൻ യൂസർ ഫോർ ഡെക്കറേഷൻ അല്ലെ അലങ്കരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബൊക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു മേക്ക് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ പരാഗണം അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കണം ഈ പോളിനേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻസെക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ആര് വിചാരിക്കണം ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ വിചാരിക്കണം ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു ആക്ടിവിറ്റി ടൂൽ റെയിൻ 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 അല്ലെ കുറേ ന്യൂസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നെയ്ത് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ റെയിൻഫാൾ അതായത് നമ്മുടെ മഴ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നു മക്കളെ യെസ് റെയിൻ ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ മഴ മാപിനി ഇതും മിസ് ലൈവിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കും ചോദിക്കും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് പഠിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വൺ മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ഹോം ടു മെഷർ ദ amount of rainfall that you receive adayid or rain gauge undaakan venidittu allengil or mala maabini undaakan endakke venam namukku are two liter nor plastic bottle venam then scissor kathrika venam permanent marker venam then ruler nu parana scale alle സ്കെയില് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും റെയിൻ കേജ് അല്ലെങ്കിൽ മഴ മാപിനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അടുത്തതാണ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ് ആഫ്റ്റർ എ റെയിൻ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ദ സോയിൽ വിൽ ബി വെച്ച് മണ്ണ് നനയുന്നുണ്ട് ഗ്രാസസ് വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ദ സോയിൽ മണ്ണിൽ പുതിയ പുതിയ പുല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ദ വെൽ പോണ്ട് ആൻഡ് ദ റിവർ വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ കുളവും തോടും എല്ലാം പുഴയും എല്ലാം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ വാട്ട് ആർ ദ ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹെർബി വോസ് ആൻഡ് കാർണിവോസ് നമ്മുടെ സസ്യാഹാരികളും മാംസാഹാരികളുടെയും പ്രത്യേകതകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെർബി വോസിൻ്റെ കേസും കാർണിവോസ് ആനിമൽസിൻ്റെയും ബേർഡ്സിൻ്റെയും കേസും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കാർണിവോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് പോയിന്റ് ടീത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂർച്ചയേറിയ പല്ലുണ്ടായിരിക്കും ഷാർപ്പ് നെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂർച്ചയേറിയ നഖം ഉണ്ടായിരിക്കും പോയിന്റ് ടീത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇരകളെയൊക്കെ വലിച്ചു കീറാൻ പാകത്തിലുള്ള കൂർത്ത പല്ലുണ്ടായിരിക്കും ഷാർപ്പ് ബീക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസ് അല്ലെ നല്ല കൂർത്ത ചുണ്ടും കൂർത്ത നഖങ്ങളൊക്കെ ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും കാർണിവോസ് അല്ലെങ്കിൽ മാംസാഹാരിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഹെർബിവോസിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള തീ തീത്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ജോ മസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നല്ല പരന്ന പല്ലുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂ ചെയ്യാനുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് പല്ലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്ട്രോങ് ജോ മസിൽസ് ആയിരിക്കും നല്ല താടിയിലുള്ള മസിൽസ് പേശികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുട
इधर ऑप्शन एलें बी ए सो द चिलड्र हाव डिड टू सैट बटर्फ्ल गार्डन इन द स्कूल बयोडवेटी पार्क ने सूटब प्लान दैट कैन बी ग्रो अंत आाप्टर ना लास्ट पढ़ी क्यों और मिस् लाइव पर कृत्य पढ़ी क्यों सो बटर्फ्ल गार्डन अब ना तेन फ्लवेस ना वे अब ना कृष्णगिम किलिट्रस् नारकमे ओलियांजर अरली करी लीफ प्लांट ना करीवेपिल इन ना बटर्फ्ल के कूड़ल अब इवर नीपी कटर्फ्ल कूड़ल वरू इन विच ऑफ द फोलोइंग पेर नोट ए बटर्फ्ल इतना और मोडर टाइप ऑफ क्वस्न कम एल बटर्फ्ल पेर कन्सर वी पू अब ईर चो मे नोटो तेवर नोट नोट ए बटर्फ्ल बटर्फ्ल नोकी टोणी कोस्ट आम पैर इत न पढ़ी क्यों कोमणाट ई एल इवे वै सी ओ ओ एम ओ एन आने ना पढ़ा बटर्फ्ल पेर अब इत कटा ब्लू टाइगर आज क्रिमस रोस् इतम करक्टम मोर्म एंड मलबार बैंड पीको इत नमक अल बुद्ध मयूर ना पढ़ी अब इत कटा इन मं कन पर बटर्फ्ल ओके अब अद ओप्शन मकल तेट ऑप्शन डी आ मार्केटो अब मकल अक्सामि कुछ बटर्फ्ल पे नोट चल चोद चांस ओके मिस् लाइव नूर तवण मकलो पर चोद 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 पढ़ी सो इतना आंसर बटर्फ्ल लाइफ सैकल पूटे जीवचक्र अब आदमी नम्बर एग्न चोद वाले ईसी क्वस्न सो इन लारवा द्यूप बटर्फ्ल ओके अब प्यूप चित्रशल ईसी क्वस्टन आज इन अल बी क्वस्टन नोक चोदर्निवो हेरबिवो एंडियो एक्सापिवोर आरान मंसाहारिकोर पर सस्याहारिकोर पर मिश्राहारिकान इत मिस् टेबिटे कुंटू अब अल कुछ क्यों इवेदी ऑलरेडी क्वस्टन कुछ कारनिवोर हेरबिवो मोम्निवोर तुम्हें अदल अब कूड़ा क्यों निर्देद सो कर्णिवोर लेपेड फोक्स वोलफे कुरुकन चेन्नय पुलिए हेरबिवोर राबी कैमल हॉर्सम कुर मुयल इम सस्याहारी इन मिश्राहारी वह पिग्स पंदे डावे कोक्रोच पाच इतना मिस् टेब इतनी आंसर वे पची ओके इन मार्क टिकोर क्रॉस मार्क एगेस्ट द स्टेटमेंट रिलेट द फूड हाबिट ऑफ क्रीच इवे ओर जीविके आहार रीति तुम्हें अब शरीर तेटा तेज सो ऑल क्रीच फॉर फुड इन डिफर वे अल ओर जीविक आहार इर तेड़ व्यतस्त रीती अब शरीर दर् आर् क्रीच दैट डू नोट नीड फुड फुडा जीविका पेट जीविक अब शरीण मकल फुड कहते जीविका पो नमु ग्रो चीन नमुक ना एनर्जटिक फूड वे अब इतना तेटा इन दे बॉडी फीचर हेलप क्रीच क्या प्रे अब ओर जीविक इर पिटी वेट व्यतस्त फीच प्रत्येक ना ना ईगल के ना कूर्त चुंडी का कूर्त नगर अदर ओर इर वली कीरा वीटी एड़को हेलप अद मूा स्टेटमेंट करक्टा दर्गानिम आर् हेरबी वो एल जीविक सस्याहार उपयोग प्रावानी पशु 
ഓക്കെ ഇനി ഇതേ അടുത്ത ലാ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ് ഗിവൻ ബിലോ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് കോമൺലി ഫൗണ്ട് എറൗണ്ട് അവർ ഹോം ആൻഡ് ദർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓരോ ജീവികളും അതിൻ്റെ രീതികളും അവരെങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ചലന രീതിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ സ്നേക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രോളിംഗ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇഴയുന്നവയാണ് കൗ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ പശു പശു എന്താണ് വാക്കിംഗ് നടക്കുന്നവയാണ് ക്രോ കാക്കിയാണെങ്കിലും ഫ്ലൈയിങ് ആണ് പറക്കുന്നവയാണ് ഫിഷ് ആണെങ്കിലും സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് ഇതും നമ്മൾ ടേബിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിലൊരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് സോ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മിസ് മിസ്സിന് തോന്നുന്നു ഇനി തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത മക്കളുണ